Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. This is your course instructor, uh, Sir Farooq Khadil, and I am here uh, today with a new lecture series. Many uh, students were saying that Sir, we have a little bit of ACC and the other subjects. उनके ऊपर भी जरा सा बात करें तो अभी आप देख ही रहे थे कि हम लोग जो है वो पीछे इंटरमीडिएट कॉमर्स के ऊपर और सेकंड ईयर अकाउंटिंग के ऊपर हमने पूरा एक आ, जो है वो सेशन किया और उसके अंदर हमने पार्टनरशिप फॉर्मेशन का जो चैप्टर था उसको हमने काफी डिटेल में देखा नाउ इंशाल्लाह इसमें जैसे आपसे मैंने पहले भी बात की थी कि कॉमर्स की एजुकेशन के हवाले से चाहे इंटर कॉमर्स हो बीकॉम हो सीए हो एसीसीए हो जितनी भी चीजें हैं इंशाल्लाह वो हम इस चैनल के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे और इसी चैनल के ऊपर बात करते हुए हम इंशाल्लाह आपके लिए जो कॉमर्स एजुकेशन है और जो फ्यूचर एजुकेशन है इसको इंशाल्लाह बहुत इजी करके मैं आप लोगों को जो है वो पढ़ाऊंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें बहुत मजा आएगा तो आज का जो हमारा लेक्चर है आप देख रहे हैं ए सी का जो है वो बेसिकली एक लेक्चर हमने तैयार किया है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो लोग चार्ट अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए दो मेन स्ट्रीम्स जो हैं वो मौजूद हैं आइर दे कैन गो थ्रू आई कैप दैट इज पाकिस्तान बेस्ड स्ट्रीम और आइर दे कैन जो है वो गो थ्रू ए सी सी ए और ए सी सी ए इज अ वंडरफुल क्वालिफिकेशन एंड आई मस्ट रिकमेंड एंड आई डू रिकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू गो थ्रू ए सी सी ए जो है वो क्वालिफिकेशन टू गो थ्रू अचीव दिस क्वालिफिकेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशन इन इट विल गिव यू A good uh, future career in chartered accountancy. तो जनाब इसमें ए सी सी ए में हमारे पास मल्टीपल पेपर है जो लोग ए सी सी ए कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसको देखते हैं और उसका जो पहला पेपर है दैट इज बेसिकली दी एम ए वन ठीक है जी एम ए वन जो है ये हमारा बेसिक पेपर है जो के कॉमर्स वाले इंजीनियरिंग वाले मेडिकल वाले कोई से भी अगर आएंगे तो जो इंटर के बाद जो स्टूडेंट्स जो है इंटरमीडिएट करने के बाद दाखिल होते हैं ए सी सी ए के अंदर वो बेसिकली एम ए वन से स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह से हम सीक्वेंस के अंदर पहले एम ए वन फिर एफ ए वन एम ए टू एफ ए टू एफ वन एफ थ्री तो जितने भी हमारे पास लेक्चर सीरीज होंगी मैं आपको एक कंप्लीट ओवरऑल जो है वो पिक्चर के थ्रू आपको इसको पढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि किसी और टीचर की इंस्ट्रक्टर की या किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी तो कीप फॉलोइंग माई लेक्चर्स इनशाला डेली बेसिस के ऊपर ऑल्टरनेटिव डे के ऊपर मैं ए के लेक्चर्स को भी जो है वो अपलोड करूंगा पहले मैं एम वन कवर कर रहा हूँ तो जो स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो एम वन दे रहे हैं या देना चाहते हैं या ए करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट होगी तो आई डू रिकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू फॉरवर्ड दिस चैनल ऑब्वियसली एक सबका जारिया भी है लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और इससे इनशाला जो है वो बहुत से लोगों को फायदा भी होगा खासतौर पर जो ए क्वालिफिकेशन कर रहा है तो जनाब स्टार्ट करते हैं लेक्चर सीरीज को तकरीबन 30 लेक्चर्स का ये एक पूरा का पैकेज है तो वन बाय वन मैं इसको करूंगा मैं इसको रिकॉर्ड इंशाल्लाह कर रहा हूं साथ साथ तमाम चीजें को तो इसको मैं डेली बेसिस के ऊपर ऑल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर 30 प्लस लेक्चर के अंदर हम इसको जो है वो वाइंड अप करेंगे फिफ्टीन मिनट्स का ईच लेक्चर होगा ताकि कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो बड़े लेक्चर्स में इस वजह से नहीं बनाता कि उसमें स्टूडेंट्स को जो है वो कॉन्सेंट्रेट करने में काफी प्रॉब्लम होती है तो जनाब स्टार्ट कर रहे हैं एम वन मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे गिवन है अगर किसी को भी कांटेक्ट करना हो टीचिंग के हवाले से ट्यूशन के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से इससे हेल्प भी चाहिए हो कहीं काउंसलिंग भी चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली होती क्या है थोड़ा सा हम इसको देखते हैं यहाँ पे दो चीजें एक है मैनेजमेंट और एक है इन्फॉर्मेशन तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन को बाद में डिस्कस करेंगे पहले हम डिस्कस करते हैं इन चीजों को इस सब्जेक्ट को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं मैनेजमेंट और ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इसके अंदर डेफिनेटली हम तमाम चीजों को जो है वो कवर करेंगे इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर कि मैनेजमेंट क्या होती है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है तो फर्स्ट वी विल गो थ्रू दी मैनेजमेंट डेफिनेशन के अकाउंटिंग में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की जो है वो क्या अहमियत है ये मैं जो टेक्स फॉलो कर रहा हूँ ये बीबीबी टैक्स फॉलो कर रहा हूँ तो हमारे पास दो मेजर टैक्स अवेलेबल हैं जो लोग पढ़ते हैं वो बीबीबी और कैपलैन पढ़ते हैं तो किट में आप लोगों को दोनों करवाऊंगा बीबीबी करवाऊंगा कैपलैन भी करवाऊंगा लेकिन जो मैं टैक्स फॉलो कर रहा हूँ दैट इज बीबीबी टैक्स जो ज्यादातर स्टूडेंट को ही फॉलो करते हैं सो ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी कि किसी भी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के क्या चीज होती है और इसके हम मेन फंक्शन क्या होते हैं एन ऑफिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज अंटर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो ऑफिस से मुराद है ये आपका
दैट इज ए सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन इट मीन्स डैट कि हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आके जो जमा होती है जो यहाँ से डिसमिनेट होती है बाहर जाती है और फीडबैक अंदर आता है तो डैट इज बेसिकली दी ऑफिस द मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ एन ऑफिस आर परचेजिंग अब यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि जनाब ऑफिस के मेन फंक्शन क्या होते हैं एक ऑफिस के अंदर क्या क्या काम हो रहे होते हैं तो जो मेन काम हो रहे होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं सबसे जो मेन काम हो रहा होता है वो हो रहा होता है परचेजिंग चीजों को परचेज करना चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में हो चाहे वो इन्वेंट्री की फॉर्म में हो चाहे वो सप्लाईज की फॉर्म में हो किसी भी चीज की फॉर्म में हो आपने सबसे पहले परचेजिंग करनी होती है देन पर्सनल पर्सनल को हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी कहते हैं इट मीन डैट कि आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी जो है वो साथ साथ मैनेज करना होता है लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं लोगों की रिक्रूटमेंट्स हैं लोगों को जो है वो लीव्स हैं उनकी सैलरीज हैं तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक आपके पास सर्विसेज हैं टेलीफोन्स हैं आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है क्लीनिंग है तो ये सारी की सारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म आ जाती है फाइनेंस ये हमारा बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है जो मनी मैटर्स को डील कर रहा होता है एंड सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस के बेसिक फंक्शंस में भी हमने देखे देर आर नंबर ऑफ एरियाज और फंक्शंस टू बी एडमिनिस्ट्रेट एंड मैनेज विद इन बिजनेस बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को रन करने के लिए आपने बहुत से इंफॉर्मेशन जो हैं या बहुत से जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको आपने प्रॉपरली रन करना होता है और ये सारा का सारा जो रनिंग हो रही होती है ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज पॉइंट से हो रही होती है दैट इज कोल्ड दी हेड ऑफिस For example, the head office of manufacturing, retailing, or services business may cover the following areas. अब एक department है, एक head office है, वो कौन-कौन से काम कर रहा होता है? It's a very common thing. सबसे पहले purchasing कर रहा होता है, चाहे वो आपके raw material की purchasing हो, finished goods की हो, best quality देख रहा होता है कि market में best quality of raw material क्या है, prices को जो है वो देख रहा होता है कि जनाब कौन सी prices हमने लेनी है और कौन सी prices को best price के ऊपर जो है वो हमें कोई भी ये चीज जो है वो मिलेगी. पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ स्टाफ और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहा होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जिसमें सेक्रेटेरियल सपोर्ट है टेलीफोन की क्यूरीज वगैरह हैं ये सारी चीजें आ जाती हैं देन वी हैव अ फाइनेंस जिसमें हम अपने कस्टमर्स की जो भी फाइनेंसेस होते हैं उनको देखते हैं चाहे कस्टमर्स हैं कस्टमर से पैसे लेने हैं सप्लायर्स को पैसे देने हैं तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो आप बेसिकली ये जहां पे मनी मैटर्स इन्वॉल्व हो जाता है जहां पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वो डेफिनेटली हमारा फाइनेंस का पार्ट होता है एंड ऑब्वियसली द सेलिंग एंड मार्केटिंग अच्छा जी हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट चार्ट के थ्रू इजिली अंडरस्टैंड करते हैं चार्ट्स क्या होते हैं चार्ट्स आपको ये बताता है कि आपके एक लोग कौन कौन हैं, उनके डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या क्या हैं। अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ना हो तो लोगों को अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सात आठ सौ लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो किसको किससे रिपोर्ट लेनी है किसको किससे रिपोर्ट देनी है ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन किस पोजिशन में बैठा हुआ है कितने हमारे लेयर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी जूनियर टू वन बाय वन करके हम इसको सीनियर करते चले जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कितने चार्ट्स वगैरह या जिस चार्ट की मदद से हम ये बात मालूम कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा ओवरऑल सेटअप है वो किस तरह से सेट हुआ हुआ है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आर ट्रेडिशनल वे टू डेपिसाइटिंग दी वेरियस रोल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर दे आर सिंप्लीफाइड एंड ऑर्गेनाइज वे ऑफ शोइंग ठीक है जी क्या क्या बताता है आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट द यूनिट्स दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट फाइनेंस है अकाउंटिंग है मार्केटिंग है सेल्स है तो डिपार्टमेंट्स बता देता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है देन वी हैव फॉर्मल रिपोर्टिंग चैनल्स किससे इंफॉर्मेशन लेनी है किसको इंफॉर्मेशन देनी है अथॉरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है अथॉरिटी जो होती है कि किसके पास अथॉरिटी है ऑर्डर देने की किसके पास अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन देने की दैट इज अ बेसिक थिंग कि अगर आप कोई बंदा आपके चार्ट में ऊपर है तो वो डेफिनेटली नीचे वालों के ऊपर जो है वो अथॉरिटी रखता है सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर्स के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स उससे तरह से फुल मैनेजर्स तो इस तरह से हर बंदा जो अपने सीनियर से ऊपर होता है वो उसकी अथॉरिटी के नीचे आता है अगर हमारे पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिफाइन नहीं होगा तो उससे कुछ प्रॉब्लम आएंगी एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज देर इज अ लैक ऑफ कोर्डिनेशन 
हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने किससे इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसको इन्फॉर्मेशन देनी है हमारा सुपीरियर कौन है हमारे नीचे काम करने वाला कौन है तो अल्टीमेटली जब ये प्रॉब्लम आएंगी तो ये कोऑर्डिनेशन का जो होता है और जब कोऑर्डिनेशन वीक होती है तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सी प्रॉब्लम को सामने लेकर आती है अनकलियर एरिया ऑफ अथॉरिटी ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम कितनी अथॉरिटी रखते हैं किसी के ऊपर और अल्टीमेटली अगर हमें ना पता हो और हम किसी गलत अथॉरिटिकल जो है वो प्रॉब्लम में चले जाएं तो समाइम हमारी जॉब के लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो है वो नुकसान हो सकता है अब यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ चार्ट बताए जैसे यहाँ पर एक चार्ट है आपके पास यहाँ पर उन्होंने आपको बोर्ड का एक चार्ट बताया कि जो कंपनी का बोर्ड होता है जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सिंधन मार्केटिंग का डायरेक्टर आ जाता है फाइनेंस डायरेक्टर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर आ जाता है तो दैट इज बेसिकली द क्रीम ऑफ द कंपनी ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रीम होती है जो कि तमाम डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं डायरेक्टर्स में वो बेसिकली अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो दैट इज अ जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट फिर उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल डिपार्टमेंट का एक चार्ट है कि सबसे टॉप पे हमारा बैठा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर सारे के सारे जो डायरेक्टर्स हैं डिपार्टमेंट के वो आ जाते हैं चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला हो फाइनेंशियल डायरेक्टर हो इंजीनियरिंग डायरेक्टर हो पर्सनल डायरेक्टर हो तो ये सारे की सारी चीजें जो है वो डायरेक्टरशिप के अंदर जो है वो आनी शुरू हो जाती है और फिर जैसे हम यहाँ पे उन्होंने आपको मार्केटिंग डायरेक्टर का सब डिविजन दिखाया है मार्केटिंग डायरेक्टर जो है वो हेड कर रहा होता है तीन बेसिक मैनेजर्स को सेल्स मैनेजर एडवर्टाइजिंग मैनेजर मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर तो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव चार्ट है इसमें वैल्यूज यानी कि इसमें लोग ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं डिपार्टमेंट बढ़ भी सकते हैं डिपार्टमेंट कम भी हो सकते हैं बट द थिंग इज की आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से हम ये देख सकते हैं कि कौन किसके ऊपर अथॉरिटी रखता है मैनेजिंग डायरेक्टर अथॉरिटी रखता है पांच डायरेक्टर्स के ऊपर और इसके अंडर जितने लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे दरअसल मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर ही आ रहे हैं इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स में हमारे पास जो है वो आपका प्रोडक्ट चार्ट्स होता है इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी जो चीजें हैं वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम करता है कि डिपार्टमेंट वाइज है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है फिर उसके बाद आर डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट है डेटा प्रोसेसिंग है देन उसके बाद तो प्रोडक्ट के वाइज जो है वो उन्होंने क्या किया हुआ है कि हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक जो है वो डिपार्टमेंट मौजूद है इसी तरीके से ज्योग्राफिकल में हमने रीजनल डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो साउथ रीजन है नॉर्थ रीजन है और फिर उसके बाद अगले जो है वो रीजन है तो पूरे के पूरे टेरिटरी को उन्होंने जो है वो रीजन पर डिवाइड किया होता है हर रीजन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर फिर उसके रीजनल बोर्ड ए रीजनल बोर्ड बी रीजनल बोर्ड सी तो आपने यहाँ पे एक तरह से तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन को आपने डिफरेंट चार्ट के थ्रू जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट करना होता है और इन चार्ट की मदद से ऑर्गेनाइजेशन को समझना और यहाँ कम्युनिकेट करना जो है वो काफी आसान हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन को मैं थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इस इंशाला जो है वो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कवर करेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या होती है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सारी की सारी अथॉरिटी एक ही जगह के ऊपर सेंटर पॉइंट पर मौजूद है इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आर कैरीड आउट एट हेड ऑफिस इन्होंने कहा जी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सारा का सारा सेटअप किसके पास मौजूद है हेड ऑफिस के पास मौजूद है As much as possible, when is the, in this case the administration function is said to be centralized. यानी आपने अपनी सारी power, अपनी सारी authority, अपना सारा काम एक जगह पर मखसूस कर लिया है और बाकी लोगों को आपने authority नहीं दी है किसी भी चीज को किसी भी functions को perform करने की उनको कोई भी काम करने के लिए head office से इजाजत लेनी पड़ती है head office से पूछना पड़ता है It means that कि वो अपने काम में जो है वो जो है वो समझ लें कि अथॉरिटी नहीं रखते किसी भी काम को करने की तो डैट फंक्शन जिसमें के अंदर सारी पावर एक ही जगह पे जमा हो उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं इसके बरक्स अगर हमारी पावर डेसिमिनेट हो जाए हर नीचे वालों को अगर हम जो है वो अथॉरिटी दे दें उनको काम करने की परमिशन दे दें उनको हेड ऑफिस से कुछ पूछना ना हो वो अपने फैसले खुद कर सके तो डैट इज बेसिकली कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन When administrative tasks are carried out at various separate locations, the administrative function is said to be decentralized. So centralized में power एक ही जगह आपके ऊपर मौजूद होती है, एक ही ऑफिस में मौजूद होती है, एक ही शख्स के पास होती है. So that is called the centralization system. और अगर power चारों तरफ आपने अपने local offices में, branch offices में, branch managers में दे दी है, so that is basically called 
डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के फर्स्ट लेक्चर में हमने यहां तक इसको कवर किया है नेक्स्ट क्लास में उसको मजीद आगे लेके चलेंगे थैंक यू